ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நான் உங்கள் கிருத்திகா இதுதான் நீங்கள் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோடய சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் என்னோடய அப்கமிங் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்துடும் இந்த வீடியோ ஒரு குக்கிங் வீடியோ கிடையாது இது ஒரு கிச்சன் டூர் கிச்சன் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ இந்த கிச்சன் எங்கள் நேட்டிவில் இருக்க எங்கள் மதர் இன்லாவோட கிச்சன் இந்த வீடு கட்டி நியர்லி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் மேலே ஆகுது பார்த்திங்கன்னா வால்லாம் கூட சிமெண்ட்னால் கட்டினது கிடையாது பழைய செங்கல் மண் சாரி கல் மண்ணுனால் கட்டினது தான் நாங்கள் இப்போது ரீசண்டாக தான் லைட்டாக கொஞ்சம் மேலே க டைல்ஸ்லாம் போட்டு அப்கிரேட் பண்ணோம் ஸோ இந்த கிச்சனை எங்கள் ம மதுரலாம் எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் காட்ட போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கிச்சனை ஒரு ஓவர்வியூ பார்த்துருங்க ஸோ தட் உங்களுக்கு கிச்சன் சைஸ் பற்றின ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ எடுக்கும் போது டைம் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆர் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இருக்கும் ஆக்சுவலாக டீ காஃபிலாம் முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ எடுக்கலான்னு எடுத்தேன் நார்மலாகவே டெய்லியும் டீ காஃபி எல்லாம் முடிச்சுட்டு டின்னருக்கு முன்னாடி கிச்சன் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அதே நேச்சுரலாகவும் காட்டலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் அப்படியே வீடியோ எடுத்தேன் ஸோ வந்துட்டு இதுதான் அந்த ஃபுல் கிச்சனோட சைஸுமே இவ்வளோ தான் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப் கிச்சன் இதுதான் கிச்சனோட சைஸ் ஸோ இப்போ வந்து கிச்சனில் ஒவ்வொரு செக்ஷனாக நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ என்டர் ஆனோன்னு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கே என்டர் ஆனோன்னு லெஃப்ட் சைடில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் கவர் போட்டிருப்பாங்க அதில் சைடில் வந்து இபி கார்டு அதில் ஃபே வச்சுருப்பாங்க அப்புறம் சில த்ரெட்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வச்சுருப்பாங்க டக்குன்னு எடுக்கிற மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பேஸ்கெட்டில் தக்காளி வச்சுருக்கோம் இந்த தக்காளி வந்து எப்பயுமே ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க மாட்டோம் கொஞ்சம் காயாக வாங்கி நேச்சுரலாக பழுக்க வைக்கிறது ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இந்த பேஸ்கெட் மட்டும்தான் இருக்கும் க்ளம்ஸியாக நிறையாலாம் எதுவுமே இருக்காது அவ்வளோதான் அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த விண்டோ ஆக்சுவலாக இதுவும் வீடு கட்டும் போது போட்ட விண்டோ தான் இன்னும் அதே இதில் தான் இருக்குது ஸோ விண்டோவுக்கு வெளியே பார்த்தோம் அப்படின்னா வீட்டோட பேக் சைடு அங்கே தெரியறது வந்து எங்களோட தோட்டம் இப்போ நாங்கள் கரும்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ முன்னாடி கொஞ்சம் வாழை மரம் இப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் இந்த விண்டோ ஸ்பேஸில் வந்து ஒரு குட்டி குடத்தில் ஃபுல் நிறக்குடம் தண்ணி வச்சுருக்கோம் எதுக்கு அப்படின்னா நிறக்குடம் தண்ணி லக்ஷ்மி வரும்போது நிறக்குடம் தண்ணி இருந்தால் வீட்டுக்கு நல்லது அப்படின்னு ஒரு ஐதீகம் இது நீங்களும் கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தண்ணி நல்ல தண்ணி தான் நெக்ஸ்ட் டே வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ஓ வாட்டர் ப்யூரிஃபையர் இங்கே எங்களுக்கு கிணத்து தண்ணி தான் ஸோ வந்து வாட்டர் ப்யூரிஃபை வச்சு தான் நாங்கள் குடிக்கிற தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நாங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணும் போதே கொஞ்சம் பெரிய டியூபாக வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தோம் அவுட்லெட்டுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா டைரெக்டாக இந்த குடத்தில் அந்த வேஸ்ட் வாட்டர் வந்துடும் இந்த வேஸ்ட் வாட்டரை வந்து நாங்கள் ஈவினிங் ஆனால் செடிக்கு தண்ணி ஊற்றும் போது இந்த வேஸ்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்ணிப்போம் இதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிங்க் ஏரியா சிங்க் ஏரியாவுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு பெரிய பேஸ்கெட்டில் விளக்கண்ண பாத்திரத்தெல்லாம் அதில் யூஸ் பே போட்டுருவோம் அதாவது வடி தண்ணி வடிக்கிறதுக்கு ஏன் அப்படின்னா கவுண்டர் டாப்போட சைஸ் சின்னது ஸோ பாத்திரத்தை அதில் இன்னும் அடுக்கணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கசக்கசன்னு இருக்கும் இல்லையா அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா மந்த்லி பட்ஜெட் மா மந்த்லி வான்ஸ் வாங்கும் போதே இந்த மாதிரி ரவுண்ட் கண்டெய்னர் இது தான் வாங்குவோம் எதனால் அப்படின்னா இந்த கண்டெய்னரில் இருக்க சோப் தீந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு குட்டி விம்மை இதே ப கண்டெய்னரில் போட்டுப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து இந்த கண்டெய்னரை த்ரோ பண்ணிவிட்டு புதுசு யூஸ் பண்ணிப்போம் இப்படி இருக்கிறனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வந்து கண்டெய்னர் பார்க்க அசிங்கமாக அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது ஸ்க்ரப்புக்கு தனியாக ஒரு குட்டி ஆய் பாக்ஸு எதுக்கு அப்படின்னா அதுலேயே போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா அந்த ஃபுட்டோட ஸ்மெல் ஒரு மாதிரி வரும் இல்லையா அதுக்காக தான் தனியாக வாஷ் பண்ணி அதில் போட்டுருவோம் அண்ட் சிங்க் கிளீனர் வந்து மேலேயே அந்த இடத்துல வச்சுருக்கோம் அடுத்தது வந்து கவுண்டர் டாப் ஏரியா கிச்சனோட கவுண்டர் டாப் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் கவுண்டர் டாப்ஸ் கவுண்டர் டாப்போட சைஸே சின்ன கவுண்டர் டாப் தான் அதில் வந்துட்டு ஒரு த்ரீ பர்னர் கேஸ் ஸ்டவ் வச்சுருக்கோம் நார்மலாகவே கவுண்டர் டாப் க்ளீனாக இருந்தாவே கிச்சனே க்ளீனாக இருக்க மாதிரி நீட்டாக இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீல் வரும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்துட்டு கவுண்டர் டாப்பை வந்து நீட்டாகவே வச்சுக்கோங்க பார்த்துறத
இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து பெரிய இதில் இருக்கிறது வந்து கடலெண்ணெய் இது செக்கில் ஆட்டி நாங்கள் வாங்குகிற கடலெண்ணெய் அடுத்தது கேஸ்டர் ஆயில் அதாவது விளக்கெண்ணெய் இது நெய் இந்த நெய் வந்து வீட்லேயே தயிரில் கடைஞ்சி வெண்ணெய் எடுத்து வீட்லேயே காய்ச்சின நெய் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸ்ஸையும் நான் தனியாக ஒரு வீடியோவாக போடுறேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து ரெகுலராக அப்போ யூஸ் பண்ணுற கடலெண்ணெய் சின்ன கண்டெய்னரில் அப்பப்போ யூஸ் பண்ணுறதுக்காக மாற்றி வச்சுருக்கோம் அது நல்லெண்ணெய் இந்த இந்த இடத்துல இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அஞ்சரைப்பெட்டி இந்த அஞ்சரைப்பெட்டியை வந்து குக்கிங் முடித்த உடனே மேலே வந்து நார்மலாக ஒரு கா கிளாத் போட்டு டெய்லியுமே உடனே முடித்த முடித்த உடனே வைப் பண்ணிடுவாங்க அப்போ தான் அது மேலே எண்ணெய் பிசுக்கு படாமல் இருக்கும் இது ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டரை வந்து எங்களோட ம என்னோடய மதர் அன்லாவுக்கு மேரேஜ் ஆன டைமில் அவங்க அம்மா கொடுத்தது அதை தான் இன்னும் இத்தனை நியர்லி தேர்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வராங்க டெய்லி கா மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் காஃபிக்கு இந்த ஃபில்டர் காஃபி தான் அடுத்தது இந்த பேஸ்கெட் இந்த பேஸ்கெட் வந்து சேலமில் இருக்க டிமார்ட்டில் வாங்கினது இதில் வந்து நைஃப் அப்புறம் கோகோனட் ஸ்க்ராப்பர் லைட்டர் இதெல்லாம் போட்டு காம்பேக்டாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் தனியாக ஒரு டிமார்க் ஷாப்பிங் ஹால் நிறைய பர்ச்சேஸ் பண்ணல சும்மா ஒன் ஆர் டூ தான் பண்ணோம் அதை நான் உங்களுக்கு வேணும் ஸோ ஷாப்பிங் ஹாலாக போடுறேன் அடுத்தது வந்து இது ஹேண்ட் மோட்டர் வீட்டில் ரசப்பொடியெலாம் வந்து அப்பப்போன்னு சில டைம் நுணுக்கிப்போம் ஸோ அதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிறதுக்காக ரசப்பொடி இஞ்சி பூண்டு கூட மிக்சியில் போடாமல் இந்த மாதிரி ஹேண்ட் மோட்டரில் அப்பப்போ பண்ணிக்கிட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் இது வந்து சால்ட் 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 வந்து ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த குட்டி கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுருக்கோம் வீட்டில் முக்காவாசி வந்து கல் உப்பு தான் இப்போது ஃபஸ்ட் ரோவில் இருக்கிறதுல இந்த சைட் ரைட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து மஞ்சள் மஞ்சள் தூள் அது வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வீட்டில் அரைச்ச மஞ்ச மஞ்சள் தூள் அதாவது எங்கள் தோட்டத்தில் நாங்களே மஞ்சள் கிழங்கு போட்டு எடுத்து காய வச்சு அரைச்ச மஞ்சள் தூள் அதுக்கு அடுத்ததில் இருக்கிறது வந்து மால்ட் மாவு அதாவது சத்து மாவு அதுவும் வீட்லேயே அரைச்சது தான் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த ரெசிபி நான் தனியாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் தேர்ட் ஒன்னாக இருக்கிறது வந்து ராகி மாவு ராகி கூழ்லாம் வைக்கிறதுக்கு ஸோ அதுவும் வீட்லேயே அரைச்சது தான் அந்த லாஸ்ட் ஒன் வந்து என் ஹஸ்பண்ட் பிறந்தப்போ வைக்கிச்சு கொடுத்த அந்த அமௌண்ட்டில் எங்கள் மா மதுரன்லாம் மெமரபுளாக வாங்கி வச்சது அதில் இருக்கிறது வந்து கோதுமை மாவு இப் இது ஒரு சின்ன டிப் தான் நம்மளும் இந்த மாதிரி வந்து ஏதாவது ஒரு அமௌண்ட்டை இந்த மாதிரி பொருளாக வாங்கிட்டோன்னா ஞாபகார்த்தமாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் ரோவில் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பெரிய கண்டனில் இருக்கிறது வந்து சாம்பார் தூள் இதுவும் வீட்டில் அரைச்சது தான் இதுக்கு அடுத்தது இருக்கிறது வந்து முருங்கைக்கீரை பொடி முருங்கைக்கீரையை வந்து பொடி பண்ணியிருக்கோம் சூப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அயன் கண்டன் ஜாஸ்தி ஃபைனலாக இருக்கிறது வந்து சுகர் இப்போது இந்த குட்டி ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டீ தூள் அடுத்தது மிளகு சீரகம் இது வந்து சுக்கு மல்லி காஃபிக்காக டீக்காக சுக்கு மல்லி தூள் வீட்லேயே ரெடி பண்ணது லாஸ்ட் ஒன் வந்து மல்லி இப்போ இந்த கண்டெய்னர் ஏன் கமுத்தி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இதில் இருந்தது வந்து காலி ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதே இடத்துல வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம மறக்க மாட்டோம் வேறு கண்டெய்னர் மாற்ற மாட்டோம் அதனால தான் இப்போது இந்த ரோலில் இருக்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் பண்ணுற பல்சஸ் அதாவது துவரம் பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் பாசி பருப்பு பொட்டுக்கடலை இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும் நம்ம ரெகுலராக மசூர் தால் இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இதில் இருக்கும் இந்த டூ டிஷ்ஷஸ் எதுக்கு அப்படி அப்படி அங்கே வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ ஏதாவது பவுடர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிட்டோம் அது மீதி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வேறு எங்கேயுமே நம்ம வைக்க வேண்டாம் அந்த இடத்துல அது இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும் நம்ம அதனால் அதில் ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கு தான் இது வந்து காஃபி அண்ட் சுகர் டெய்லி யூஸ் பண்ணுறனால முன்னாடியே இருக்குது இந்த ரெண்டு குட்டி கண்டெய்னரில் இருக்கிறது வந்து பாசி பயிர் இது வந்து கொள்ளு இது வந்து என்றைக்காவது கொள்ளு ரசம் கொள்ளு சூப் இந்த மாதிரிலாம் வைக்கும் போது யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறனால இங்கே வச்சுருக்கோம் அடுத்தது கே இது வந்து கேஸோட வெயிட்டு குக்கரோட வெயிட் இது வந்து தனியாக எதுலேயுமே வைக்க மாட்டாங்க முன்னாடியே இருக்கட்டும்னு இங்கேயே வைப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து தொலைவு வேண்டியிருக்காது இது மேலே செகண்ட் ஷெல்ஃப்லேயே பெருங்காயமும் வச்சுருக்காங்க இந்த இது ஹேங் மாட்டியிருக்கிறது வந்து கரண்டி மாற்றுறதுக்காகவே ஆசாரிக்கிட்ட சொல்லி செஞ்சது இப்படி இருக்கிறதுனால என்ன ஒரு கம்ஃபர்டபுள் அப்படின்னா ஒரு கரண்டியோட ஒரு கரண்டி கலந்து கலந்து நம்ம தேடி எடுக்கவே வேண்டியிருக்காது எல்லாமே தனித்தனியாக இருக்கும் ஈஸியாக தண்ணியும் வடிஞ்சிடும் இதில் ஒரே விஷயம் என்னென்னா எல்லா டிஷ்ஷுமே நம்ம மோஸ்ட்லி வந்து கழுவி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் இதையும் வந்து எடுத்தோன்னே யூஸ் பண்ணுறது மூலியம் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிக்கணும் இப்படி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் எடுக்கிறதுக்கு இந்த பிளேஸில் என்ன
மிக்சி வைக்கிற இடம் இது வந்து உப்பு ஜாடி கல் உப்பு ஜாடி இதை என்னோடய மதுரன்லாவோட மதுரன்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தது பார்த்திங்கன்னா இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணி புதுசு மாதிரியே வச்சுருக்காங்க இது வந்து நான் சொன்னலையா முருங்கைக்கீரை பொடிக்காக அந்த கீரையை வந்து கா காய வச்சுருந்தாங்க அதை எடுத்து இப்போ உள்ளே வச்சுருக்காங்க இருட்டாயிடுச்சு அப்படின்னால இதில் அயன் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த பவுடரை ஜஸ்ட் சூப்பாக வச்சு நாங்கள் குடிப்போம் டேஸ்ட் செம்மையாக இருக்கும் உங்களுக்கு தனியாக நான் ஒரு ரெசிபி வீடியோ கூட போடுறேன் அடுத்தது இது மிக்சி ஏரியா மிக்சிக்கு மே பக்கத்துலேயே அந்த ஜன்னல் இருக்கிற ஸ்பேஸையே வந்து மிக்சி ஜார் வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ தட் நம்ம தனியாக இங்கே போய் இன்னொரு இடத்துல வச்சு தொலவ வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுனால இந்த இடம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரைண்டருக்காக மிக்சியோட ஒரு ஸ்டெப் இறங்கின மாதிரி வச்சுருக்கோம் கிரைண்டருக்கு மேலே போட்டிருக்க கவர் வந்து கிரைண்டரோடையே வா வாங்கும் போதே அது கவர் பண்ணி வந்தது அதை வந்து வாஷ் பண்ணி கவர் பண்ணியிருக்காங்க இப்படி இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் கிரைண்டரில் வந்து நம்ம வீக்லி ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டஸ்ட் படாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறனால அப்படி கவர் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா கிரைண்டருக்கு மேலே இருக்க அந்த ஸ்பேஸ்லேயே வந்து இந்த ரேக் மாட்டியிருக்காங்க த்ரீ ஷெல்ஃப் ரேக் ரெண்டு ஆணி அடித்து மாட்டியிருக்காங்க ஆனால் ஸ்டடியாக இருக்குது இந்த ரேக் வந்து ஒரு லோக்கல் ஷாப் டிமார்ட் மாதிரிலாம் கிடையாது ஒரு சின்ன ஷாப்பில் தான் வந்து அரௌண்ட் பாத்திர கடையில் டூ சிக்ஸ்டியோ டூ எயிட்டியோ இந்த த்ரீ ஷெல்ஃப் ரேக் வாங்கினாங்க இந்த ரேக்கில் வந்து என்னெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாம்பார் தூள் இந்த சாம்பார் தூள் நான் வீட்டில் அரைச்சி சொன்னேன் அதே சாம்பார் தூள் தான் அடுத்தது மஞ்சள் தூள் இதுவும் வீட்டில் அரைச்ச அந்த மஞ்சள் தூள் தான் கலர் எவ்வளோ ப்ரைட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து ரசப்பொடி இதுவும் வீட்டில் அரைச்சது தான் வேணும்னா உங்களுக்கு நான் இதோடய ரெசிபீஸ்லாம் போடுறேன் இந்த ஷெல்ஃபில் என்ன இருக்குது செகண்ட் ரேக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கேசரி பவுடர் அதுக்கு கீழே இருக்க பிக் பெரிய டப்பா வந்துட்டு ஏலக்காய் இது வந்து பேக்கிங் சோடா சம்டைம்ஸ் வீட்லேயே குக்கரில் குக்கீஸ்லாம் செய்யும் போது யூஸ் ஆகும் அதனால் இந்த பேக்கிங் சோடா லவங்கம் அதுக்கு கீழே வந்து வெறும் சுக்கு வெறும் சுக்கு சுக்கு மல்லியில் வெறும் சுக்கு அடுத்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது பேர் வந்து ஆ மராத்தி மொக்கு மராத்தி மொக்கு அதுக்கு கீழே சோம்பு இந்த பாக்ஸில் சோம்பு பாக்ஸுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து அண்ணாசி பூ அதில் மேலே ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னில் இருக்கிறது வந்து கடற்பாசி கடற்பாசிக்கு கீழே அந்த நீல பாக்ஸில் இருக்க வந்து முந்திரி இதுதான் இந்த ஸ்பைசஸ் பாக்ஸ் செகண்ட் ரோவில் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் டோ தேர்ட் ரோ அதாவது டாப் ரோவில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து சீரகத்தூள் இதுவும் வீட்டில் அரைச்சது தான் அடுத்தது மல்லித்தூள் அதுவும் வீட்லேயே அரைச்சது தான் மல்லித்தூளும் வீட்டில் தான் ரெடி பண்ணுவாங்க மிளகுத்தூள் இந்த மிளகுத்தூளும் வீட்லேயே அரைச்சது தான் மிளகு பல்காக வாங்கிட்டு வந்துடுவோம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் இயர்ஸ் ஒன் இயர்லி ஒன்றுக்குன்னு அதனால் அதுலேயே நாங்கள் வீட்டுக்கு ரெடி வீட்லேயே ரெடி பண்ணிப்போம் இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது வந்து ஊறுகாய் பொடி ஊறுகாய் பொடின்னா இதில் வந்து என்னென்ன வெந்தயமும் கடுகும் செய்து அரைச்சிருப்பாங்க ஊறுகாய் செய்யும் போது யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக அதை வீட்லேயே அரைச்சி ரெடியாக வச்சுருக்காங்க இந்த பாக்ஸில் இருக்கிறது வந்து முருங்கைக்காய் பொடி முருங்கைக்காயை காய வச்சு இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா சாம்பார் வைக்கும் போது இந்த பவுடர் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா சாம்பாருக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஸ்மெல் கொடுக்கும் அதுக்காக பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நான் நல்லா காட்டுறேன் நார்மல் முருங்கை கதை அதில் வேறு எதுவுமே ஆட் பண்ணல அடுத்தது ஃபைனலாக இருக்கிறது பின்னாடி இருக்க அந்த நீல பாக்ஸ் வந்துட்டு இதுவும் வந்து எக்ஸிபிஷனில் வாங்கினதுன்னு நினைக்கிறேன் டாப்பில் இருக்கிறது வந்து வர மிளகாத்தூள் அப்புறம் வந்துட்டு கரம் மசால் தூள் அந்த தேர்ட் ரோவில் இருக்கிறது வந்து ஓமம் ஓமம் போ ஓமம் லாஸ்ட்டில் வந்து வெந்தயத்தூள் வெந்தயத்தூள் வீட்லேயே ரெடி பண்ணது இந்த பாக்ஸில் வந்து ரேராக தான் நாங்கள் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி யூஸ் பண்ணுவோம் இருந்தாலும் வீட்டில் எதுக்கும் இருக்கட்டும்னு அந்த பாக்ஸில் டூ ருபீஸ் அந்த சன்ரைஸ் இன் இன்ஸ்டன்ட் காஃபி பவுடர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே ஒரு ஆணி அடித்து இந்த ஹேண்ட் கட்டர் ஹேண்ட் கட்டர் வந்து ஏற்காடு போகும்போது அரௌண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்கணும் இந்த ரேக்கில் இந்த ஷெல்ஃபில் என்ன இருக்குதுன்னு காட்டுறோம் இது கார்னரில் இருக்கிறது வந்து சம்பா கோதுமை அதாவது கோதி ரவை சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இது வந்து கடலை மாவு வர மிளகா ரெகுலர் யூசேஜ்க்கெல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும் வர மிளகா புளி அப்புறம் கடலைப்பருப்பு கடலைப்பருப்பு வந்து இட்லி பொடிலாம் அரைக்க யூஸ் ஆகும்னால இங்கே வச்சுருக்கோம் இது வந்து கிரவுண்ட் நட் கடலை கடலெலாம் குழம்பு வைப்போம் அதுக்காக முன்னாடி இருக்குது இது வந்து நான்
ஸோ அந்த சுகர் இந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்துட்டு வடாம் வீட்லேயே போட்டது மொத்தம் நாலஞ்சு வெரைட்டி வடாம் போட்டிருந்தாங்க அதில் ஒன்று இங்கே இருக்குது இது வந்துட்டு சோளம் வெள்ளை சோளம் இதில் வந்து சோள தோசை அடை இந்த மாதிரிலாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் இது வந்து கம்பு கம்மங் சம்மருங்களால் கம்மங்கூழ்லாம் யூஸ் செய்வோம் இல்லையா அதுக்காக கம்பு மோஸ்ட்லி இந்த எல்லா மில்லட்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த செகண்ட் ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான பாத்திரம் தான் ஏன்னா எங்கள் மதுரனில் ஓடுது எங்கள் மதுரனோட மதுரனில் ஓடுதுன்னு நிறைய பாத்திரம் இருக்கும் பட் எல்லாமே வச்சா கிச்சனே அடைஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதனால் எது தேவையோ டெய்லி எது யூஸ் பண்ணுவோமோ அது மட்டும்தான் இங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த குட்டி டம்ளர் டிஷ்ஷு இதெல்லாம் வந்து டெய்லி யூசேஜ்க்கானது அந்த பின்னாடி இருக்கிறது வந்து இட்லி கூப்பிட குக்கர் இட்லி இது தான் ஸோ அதனால் இட்லி தட்டு அந்த டம்ளர்ஸில் இந்த டம்ளர் கார்னர் இருக்க டம்ளர்லாம் எங்கள் தோட்டத்துக்கு வேலைக்கு வருவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு வந்து டீ காஃபி இது கொடுக்கறதுக்கு பேப்பர் கப்பில் கொடுக்காமல் இந்த டம்ளரில் கொடுப்போம் ரேராக யூஸ் பண்ணுற அந்த பாத்திரம்லாம் பின்னாடி அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்தது வந்து அதுக்கு அடுத்த ஷெல்ஃபில் வந்து குக்கர் இந்த பெரிய பெரிய வானல் இதெல்லாம் வந்து கீழ் ஷெல்ஃபில் வச்சுருப்போம் பார்த்திங்கன்னா வா வானல் அந்த அலுமினியம் வடைச்சிட்டுலாம் பின்னாடி வச்சுருக்கோம் இந்த குட்டி குக்கர் வந்து என்னோடய மதுரனெலாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போது அவங்க ரிட்டி அதாவது வேலையை விடும் போது ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணாங்க விடும் போது அவங்களுக்கு வந்து கிஃப்டாக கொடுத்தது நியர்லி அதுவே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் பக்கவாக இருக்கும் அந்த கடைசியில் கார்னரில் இருக்கிறது வந்து மண்பானை ஆக்சுவலாக அது கார்னர் இருக்கிறனால வெயிட்டானால் தூக்க முடியல அதில் வந்து புளி குழம்பு வைக்கிறதுக்கோ இல்லை கீரை செய்கிறதுக்கோ அது யூஸ் பண்ணுவாங்க இது இரும்பு கடாய் ஆப்போ செய்கிறதுக்காக வச்சுருக்காங்க செம்ம வெயிட்டாக இருக்கும் இது வந்து செப்பரேட்டான இரும்பு ஆப்ப ச சட்டி ஆப்ப செய்கிறதுக்கானது இதுவுமே வந்து வாங்கி ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இரும்பு செம்ம வெயிட் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா பனியாரக்கல் இதுவுமே வந்து இரும்பு பனியாரக்கல் தான் நான்ஸ்டிக்லாம் கிடையாது எதுவுமே இந்த மூணுமே நான்ஸ்டிக் கிடையாது மூணுமே அந்த காலத்து இரும்பு பாத்திரம் தான் அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு பக்கெட் இருக்கும் இந்த பக்கெட்டில் என்னென்னா வாங்கின அந்த க்ராசரிஸ்லாம் மளிகை சாமான்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா அதெல்லாம் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க கடைசியாக இருக்கிறது வந்து அந்த கார்னரில் வந்து சீவரது அதாவது வாழைக்காய் பஜ்ஜிக்கெலாம் வாழைக்காய் செய்வோம் இல்லையா அந்த மர அது வந்து மரத்தால் ஆனது அது அதுக்கப்புறம் வந்து மத்து மத்து வந்து கீரை கடையிறதுக்கு தயிர் கடையிறதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கள்ல அந்த மத்து அப்புறம் கார்னரில் அருகாமனை ஆக்சுவலாக எங்கள் மாமியார் வந்து இன்னமும் நீ அருவாமனையில் வந்து ஸ்பீடாகவே க கட் பண்ணுவாங்க அருவாமனை ரெகுலர் யூசேஜ்னால் முன்னாடியே வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் வந் மாதிரி தான் இந்த ஷெல்ஃபில் எல்லாம் செட் ஆகிருக்க இருக்கிற விஷயங்க இந்த டாப்பில் வந்து கார்னரில் என்னென்னா மேட்ச் பாக்ஸ் டக்குன்னு லைட்டர் ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக முன்னாடியே இருக்கும் நான் சொன்னேன் இல்லையா விம் அந்த பெரிய ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸ் தீண்டோன்னே யூஸ் பண்ணிப்போம் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்கான குட்டி விம் அது பார்த்திங்கன்னா கிச்சனோட மேல் பார்ட்டெலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க எப்படி இருக்குது அப்படின்னு இப்போ கவுண்டர் டாப்புக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறேன் கீழே வந்து இந்த ஆரேஞ்ச் பாக்கெட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரைஸ் அரிசி சாப்பாட்டு அரிசி அதுக்கு பின்னாடி வந்து இட்லி அரிசி இருக்கும் அந்த இட்லி அரிசிக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த பக்கெட்டில் வந்து மிளகு சீரகம் ஆக்சுவலாக நான் சொல்ல சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வாங்கிக்கிறனால ரெண்டு வீட்டுக்கும் சேர்த்து வாங்குறதுனால கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் அதில் பத்திரமாக ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த த்ரீ ரோ பேஸ்கெட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெங்காயம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் பெருங்க வெங்காயம் செகண்ட் இதில் வந்து சின்ன வெங்காயம் அதுக்கு கீழே பூண்டு பூண்டு பக்கத்துலேயும் அந்த சைடு வந்து உருளைக்கிழங்கு ஸோ இது ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்கே வச்சுருக்காங்க அடுத்தது கேஸ் அடுப்பு கே கேஸ் ஸ்டவ்வுக்கு கீழே இருக்கிறதுல வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த பக்கெட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வடாம் ஸோ அதாவது நான் சொன்னலே ஒரு ந நிறைய வ வெரைட்டி ஆஃப் வடாம் போட்டிருப்பாங்கன்னு அந்த வடாம்லாம் அதில் வச்சுருக்காங்க அந்த பக்கெட்ஸில் வச்சுருக்காங்க ஸோ சம்மர்லேயே போய் உயர் ஃபுல்லாகவும் போட்டுருவோம் அதுக்காக அதே பக்கெட் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற தோசைக்கல் இந்த கு வடாம் வந்து புதினா வடாம் ஸோ அது தனியாக இருக்கட்டும் தெரியணுன்றதுக்காக அதில் வச்சுருக்காங்க புதினா வடாம் வேணும்னா உங்களுக்கு இதோட ரெசிபி கூட நான் ஒரு தடவை போஸ்ட் பண்ணுறேன் அடுத்த கார்னரில் இந்த சைடில் கார்னரில் இருக்கிறது வந்துட்டு தோ அதுவும் தோசைக்கல் தான் இரும்பு
அந்த கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டேட் ஃபிக்ஸ் ப எழுதியிருப்பாங்க அதாவது என்றைக்கி மாற்றணும் அப்படின்னு அதாவது ஃபைவ் ஆஃப் ஃபிஃப்த் மந்த்னால் அஞ்சாம் தேதி அஞ்சாம் மாதம் மாற்றிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இது எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் எத்தனை நாள் கேஸ் வருது நமக்கு அப்படிங்கிறது இது ஒரு சின்ன டிப் தான் ஸோ இது தான் எங்கள் நேட்டிவில் இருக்க ஒரு காம்பேக்டான சிம்பிள் கிச்சன் எதுக்கு நான் இந்த சின்ன நான் மாடுலர் கிச்சனை வந்து வீடியோ பண்ணி போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எல்லார் வீட்லேயுமே பெரிய கிச்சன் மாடுலர் கிச்சன் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு ஹாப்பி தான் நான் சொன்ன ஒன் ஆர் டூ டிப்ஸை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் பெட்டரான வீடியோஸ் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்களை ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்